हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एंड वेलकम आज हम जो है चैप्टर वन का पार्ट टू कर रहे हैं चैप्टर वन का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर देखिए अदरवाइज ये चैप्टर पूरी क्लियर तरह से नहीं होगा आपको तो उससे पहले वाले में हमने बेसिकली लोकेशन के बारे में डिस्कस किया था और कैसे निकाला जाता है ये पढ़ा था हम डैटीट्यूड्स और लॉन्गीट्यूड्स के हेल्प से यहाँ आज के सेगमेंट में हम इंडिया की साइज के बारे में पढ़ेंगे नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हमने अपना ट्रेड इस्टाब्लिश किया लिंक इस्टाब्लिश किया ये पढ़ेंगे ठीक है सो विदाउट एनी फॉर द अडूट शुरू करते हैं आज का वीडियो हाँ तो साइज इंडिया जो है लैंड मार्स आपको पता ही है कि इंडिया इज सो लार्ज बहुत ही वास्ट कंट्री है इंडिया विद द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है यहाँ आपको नीचे ये जो फिगर यू कैन सी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको सेवन कंट्रीज दी गई हैं रशिया कनाडा यूएसए चाइना ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ये जो छः कंट्रीज मैंने आपको पहले बताई हैं इंडिया से बड़ी हैं एंड इंडिया इज़ ऑन सेवन नंबर तो इससे हमें क्या पता चल गया इंडिया इज़ दी सेवन लार्जेस्ट कंट्री ठीक है फिगर से क्लियर है दैट इंडिया इज़ दी सेवन लार्जेस्ट कंट्री फाइन तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ठीक है और एक चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इंडिया का जो एरिया है वो थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो कि 2.4 परसेंट है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ दी वर्ल्ड का वेरी इम्पॉर्टेंट इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये पूरी वर्ल्ड का 2.4 परसेंट है द वेरी कीन वंस जिन्हें वर्ल्ड का एरिया जानना है गो यू सम मैथ्स एंड देन फिगर आउट कि वर्ल्ड का टोटल एरिया कितना है एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना है आपने जो भी कैलकुलेशन करके निकाला ठीक है अब इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ये जो है इंडिया के कोस्ट बाउंड्री से ज़्यादा है बिकॉज इंडिया का आपको यू शुड नो कि इंडिया कैसी दिखती है जैसे यहाँ आप एक बार मैप में देख लीजिए जल्दी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना जो इंडिया का दिस मच पार्ट इज लाइक इसकी बाउंड्री है लैंड बाउंड्री ठीक है मतलब ये पूरा लैंड है और ये वाला जो एरिया है दिस इज द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इसे कोस्ट कहते हैं मेरीन बाउंड्री जो है इंडिया की ठीक है तो क्योंकि ये जो थोड़ी घूमी हुई है घूमे सी एंड ऑल दैट स्टफ तो इसका थोड़ा पैरीमीटर यू नो की ज़्यादा हो गया बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा इरेगुलर है और जो नीचे वाला पार्ट है इट्स मोर लाइक अ ट्राइंगल तो इसका थोड़ा कम है ठीक है तो और इंडिया तीन तरह से पानी में है एक में अरेबियन सी दूसरे में बे ऑफ बंगाल और तीसरा जो है यू हैव इंडियन ओशन इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम पेनसुला भी कहते हैं आई होप यू ऑल नो दिस तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है बैक uh, कितनी है फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर और कोस्ट लाइन जो है इंडिया की जो में हम मेन लैंड के साथ साथ अंडमान निकोबार भी इंक्लूड कर रहे हैं अलॉन्ग विथ लक्षदीप वो है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर मतलब सात हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर छः सौ मीटर इंडिया की कोस्ट बाउंड्री है और पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर इंडिया का लैंड इंडिया की लैंड बाउंड्री है इंडिया का टोटल एरिया है थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो दुनिया का टू पॉइंट फोर परसेंट है ठीक है नाउ इंडिया जो है उसके नदन पार्ट्स में यू हैव दी यंग फोल माउंटेन्स ठीक है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मतलब कि लेट्स अगेन फॉर्म डायरेक्शंस का देख लेते हैं एक बार सॉरी दिस इज योर ईस्ट ठीक है दिस इज योर वेस्ट दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ फाइन अब यहाँ पर दोज हु डोंट नो या जिन्हें कन्फ्यूज़न है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब क्या होते हैं लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू नॉर्थ वेस्ट हुआ नॉर्थ और वेस्ट के बीच का रीजन मतलब दिस वन रीजन में ठीक है बेसिकली जो इतना इतना पार्ट हम थोड़ा छोड़ देते हैं मिडल वाला लेते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना एरिया जो हुआ ही हो गया नॉर्थ वेस्ट एरिया ठीक है ये हुआ इतना इतना पार्ट हो गया आपका वेस्ट एरिया इतना पार्ट हुआ आपका नॉर्थ एरिया फिर इतना क्या हो जाएगा 
इतना हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया मतलब ऐसे करके यू जस्ट फाइंड आउट की डायरेक्शन क्या होते हैं ठीक है तो इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सब क्या क्या हुए हैं देख लेते हैं एक बार नॉर्थ वेस्ट हुआ ये मतलब ये वाला एरिया यहाँ पे आपको पता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश देन यू हैव उत्तराखंड यहाँ पे पूरा माउंटेन है ठीक है यहाँ पे इतना साइड जो है इसमें पूरे में माउंटेन है फिर इधर की तरफ ज़्यादा नीचे जाएंगे तो राजस्थान में थोड़ा डेजर्ट एरिया आ जाता है बट इट्स फाइन वो हॉट डेजर्ट हो जाता है ऊपर हमारे पास कोल्ड डेजर्ट्स हैं माउंटेन्स हैं तो ले लद्दाख कश्मीर यू हैव यहाँ पे माउंटेन्स हैं फिर इधर आप जाते हैं देन यू फाइंड कि अरुणाचल दैट आर सम हिली एरियाज हैं वहाँ पे ठीक है और फिर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं साउथ की तरफ जाते हैं वी गेट प्लेन्स एंड प्लांट यू हमारा लैंड थोड़ा टेपर होता चला जाता है ठीक है जैसे जैसे हम इंडियन ओशन के टूवर्ड्स जाते हैं और एक चीज इंडिया जो है वो कुछ इस प्रकार है कि ये देखिए हम ऐसा कुछ डिवाइड कर रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट दो बड़े सीज को अरेबियन सी इस तरफ हो गया वे ऑफ बंगाल इस तरफ मतलब ऐसे बीच में चीरते हुए जैसे वो मान लो आ गया पानी को अरेबियन सी इस तरफ हो गया वे ऑफ बंगाल इस तरफ हो गया ठीक है वे ऑफ बंगाल इज ऑन दी राइट साइड ईस्ट साइड एंड अरेबियन सी इज ऑन दी वेस्ट साइड ठीक है सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार ग्रुप है एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप ग्रुप है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने आपको बता दिया क्या है अरेबियन सी कहाँ है बे ऑफ बंगाल कहाँ है फिगर देखिए अच्छे से एंड मे लैंड जो है लार्टीट्यूड लॉन्गिट्यूनल एक्सटेंड जो है वो करीब थर्टी डिग्री का है ठीक है एंड डिस्पाइज दिस फैक्ट हमें क्या लगता है कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंस से हमें थोड़ा छोटा दिखता है इसका क्या मतलब हुआ इसे इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मतलब हुआ ये इससे आई गेस चौड़ाई कहते हैं हिंदी में हाँ सो दिस इज योर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या जिसे हम नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट कहेंगे तो ये बस लॉन्गिट्यूडनल uh, एक्सटेंट जो है ये बस हमें इतना ही कुछ लगता है लेकिन लंबाई देखें आप इंडिया की तो इंडिया लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है तो लंबाई थोड़ी हमें ज़्यादा लगती है चौड़ाई हमें थोड़ी कम लगती है तो यही बात यहाँ पर कही गई है ठीक है ना फ्रॉम गुजरात क्योंकि इंडिया थोड़ा ज़्यादा लार्ज कंट्री है तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जितना ज़्यादा कितना डिस्टेंस दिया है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात से यहाँ फिगर में यू कैन क्लियरली सी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को लिंक किया गया है टू थाउजेंड किलोमीटर्स का गैप है तो इससे क्या होता है दो घंटे का टाइम लाग आ जाता है मतलब टाइम डिफरेंस आ जाता है गुजरात दो घंटे बाद सूर्योदय होती है एंड अरुणाचल प्रदेश में दो घंटे पहले सूर्योदय होता है मतलब सनराइज दो घंटे पहले होता है वहाँ तो अब इससे क्या होगा देख लो टाइम में सारी प्रॉब्लम आ जाएगी बिकॉज वहाँ पे मतलब मान लीजिए सूर्योदय छः बजे हो रहा है तो यहाँ पे छः पहले बजेंगे यहाँ पे छः बाद में बजेंगे तो थोड़ा ये जो टाइम डिफरेंस आ जाएगा इससे बहुत प्रॉब्लम होगी तो एक कंट्री में कम से कम एक जैसा टाइम हो इसीलिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया ठीक है जो कि हमने इस मेरीडियन को लिया है यहाँ पे फिगर में देख लीजिए ये मेरीडियन जो है ये ऐसे करीब इंडिया को लंबाई में दो हिस्सों में डिवाइड करती है करीब और ये मेरीडियन जो है आ, आ, ये नहीं है सॉरी ये वाली जो है ये जो है मिर्ज़ापुर से गुजर रही है यहाँ यू you नो know, यूपी होता है ये वाला रीज़न अगर आपको मैप पता है अच्छे से तो ये जो स्टैंडर्ड मेरीडियन है इंडिया की मिर्ज़ापुर उत से गुजर रही है ठीक है उत्तर प्रदेश में और इसकी डिग्री क्या है एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट की है ये और इसी से हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया पूरी कंट्री के लिए तो लाटीट्यूनल एक्सटेंड जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को ठीक है वो इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं आप तो डे और नाइट के टाइम पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है ठीक है इंडिया एंड दी वर्ल्ड अब हम इंडिया और उसके साथ साथ बाकी की दुनिया के बारे में भी थोड़ा जानेंगे 
Any land masses has a central location between East and West Asia. Very much correct. यहाँ देख लीजिए इस फिगर में you can clearly see कि India जो है वो बिल्कुल बीच में है ठीक है एंड यहाँ इसके बहुत सारे कंट्री से कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत दूर दूर तक खास करके एशिया यूरोप एंड यू हैव दी अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका इन सब में तो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट है सी से यू हैव लैंड रूट्स तो मतलब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है ठीक है इंडिया का तो ये यहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है यहाँ दिया है आपके पास ए रूट्स एंड सी रूट्स ठीक है सो इंडिया जो है इंडिया लैंड मासेस जो है इनका लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया में पड़ता है इंडिया इज इन दी साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट वेरी मच करेक्ट बिकॉज ये एशिया है मान लीजिए ऐसा समथिंग सो इंडिया इज सम वॉट तो दिस इज साउथ पार्ट यू नो तो इस साउथ में ही पड़ता है इंडिया ठीक है साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन में एशियन कॉन्टिनेंट के वेरी इंपॉर्टेंट जो इंडियन ओशन के रूट्स हैं ये पूरी आ, हमें अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ते हैं वेस्ट में और ईस्ट में जो है वो एशिया इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करती है डेकिन प्लाट्यू जो है हम प्रोट्यूट करता है इंडियन ओशन से मतलब लिंक है बहुत पास है तो इससे हम इंडिया को बहुत हेल्प हुई वेस्ट एशिया अफ्रीका यूरोप से क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में ठीक है इंडिया के पोर्ट्स भी बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है बिकॉज कोस्ट लाइन भी ज़्यादा है लैंड बाउंड्री भी ज़्यादा है तो हम जो है वो बहुत सारी कंट्री से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर पाते हैं ईजिली इतनी ज़्यादा किसी भी कंट्री के पास इंडियन ओशन में इतना ज़्यादा जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं है इंडिया को छोड़ कर बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो देखिए इंडियन ओशन में यहाँ पर मतलब श्रीलंका चलो पूरी इंडियन ओशन में आती है बट उसकी वो छोटी सी है तो इसीलिए इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी ज़्यादा है कि हमने यहाँ पे ये बस एक इंडियन ओशन पूरी दुनिया का एक मात्र ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया बिकॉज ऑब्वियसली यार इंडिया इतना ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है इसीलिए इंडियन ओशन का नाम भी जो है वो इंडिया के ऊपर रखा गया है और किसी ओशन का नाम किसी कंट्री के ऊपर नहीं रखा गया है ठीक है इंडिया कॉन्टैक्ट विद दी वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एजेस वेरी ट्रू हम बहुत पहले से राजाओं के टाइम से वी आर जस्ट ट्रेडिंग पूरी दुनिया में एंड ब्रिटिशर्स भी इंडिया क्यों आए थे बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग पर्पस बिकॉज इंडिया में रॉ मटीरियल ज़्यादा है कल्चर इतना वास्ट है फिर चीज़ें बहुत सारे हैं जोग्राफिकल कंडीशन है अटैक करना इंडिया पे उतना आसान नहीं है बिकॉज नॉर्थ में यू हैव हिमालय साउथ में यू हैव सीज तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं तो इसीलिए इंडिया पे एक तो रूल करने के लिए भी बहुत लोग आए हैं और ट्रेड करने के लिए बहुत लोग आए तो ये एजेस से हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट्स रहे हैं और भारत माता के हर रिलेशनशिप्स थ्रू दी लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरी टाइम कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही बिकॉज मैरी टाइम मतलब जो सी से कॉन्टैक्ट हुआ ये तो हमारा थोड़ा लेट हुआ है ऑलमोस्ट इन सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी से हमने जो है ये कॉन्टैक्ट शुरू किया है थ्रू द सीज बट लैंड कॉन्टैक्ट हमारा बहुत पुराना है ठीक है अब माउंटेन्स में बहुत सारे पासेज हैं जिससे कि लोग आते हैं एंशियन ट्रैवलर्स को पैसेज प्रोवाइड किया जबकि ओशियंस ने इंटरक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया नॉर्थ ने हमें क्या दिया लिंक प्रोवाइड किया और साउथ ने हमें क्या किया जो है हमारे लिंक को इंटरक्शन को थोड़ी काफ़ी समय तक रिस्ट्रिक्ट किया अब इंडिया में देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्पाइसेस आप देख सकते हैं पंचतंत्र यू कैन सी ठीक है रामायण तो इंडिया ने जो है वो अपने आइडियाज के एक्सचेंज में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है कमोडिटीज में ठीक है और कमोडिटीज में भी बहुत पुराने टाइम से आइडियाज ऑफ उपनिषद रामायण द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र ये सारी चीजें इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम ये जो है ये बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फैल गई और इंडियन स्पाइसेस द मसलिन कपड़ा जो कि बहुत फेमस है पूरी दुनिया में ये भी बहुत ज़्यादा दुनिया में भर में फैला ये सब लोग इंडिया से ले जाते थे अलग अलग कंट्रीज एंड दे यूज टू ट्रेड्स ठीक है 
दूसरी तरफ हमारे इंडिया में ग्रीक स्कल्पचर ठीक है आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस जैसे हमारे इंडिया में डोम्स भी हैं मीनार्स भी हैं वी हैव डोम्स लाइक गोल गुम्बज मीनार्स लाइक मीनार कुतुब मीनार द वेरी फेमस वन तो हमारी इंडिया ने लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया और इन्फ्लुएंस भी हुई क्योंकि आज लाइक वी हैव अडोप्टेड वेस्टर्न कल्चर क्यों क्योंकि इंडिया का ट्रेड रूट इंडिया में घुसना इट वॉज लाइक लोग इतना ज़्यादा आए कि इतनी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस हुआ एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग हेयर ठीक है अब इंडिया के नेबर्स सब कुछ सबकी बात हो गई अब जरा पड़ोसियों की भी बात कर ले इंडिया की तो इंडिया की पड़ोसी कुछ के बारे में तो आप यू नो वेरी वेल सबसे पहले इंडिया के नेबर्स उनके ही आए नो आपके दिमाग में भी पाकिस्तान का नाम आया होगा सो so, या yeah, इंडिया के वैसे कायदे में जो है वो टोटल नौ नेबर्स हैं जो कहा जाता है बट एग्जैक्टली दे आर एट मेन लैंड से जो है वो एट हैं और एक जो है वो लक्षद्वीप के पास है मालदीव आइलैंड तो हम उसके बारे में भी एक बार पढ़ेंगे तो इंडिया जैसे कि साउथ एशिया में एक बहुत स्ट्रैटेजिक पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है बिकॉज यहाँ इंडिया जो है ना ये पूरी दुनिया के लगभग सेंटर टाइप में पड़ जाता है सेंटर नहीं कहोगे तो ऐसी जगह पड़ता है जहाँ ज़्यादातर कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज हैं जो कंट्रीज अभी या तो डेवलप हो रही है जहाँ ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बहुत स्ट्रैटेजिक पोजिशन है साउथ एशिया में इंडिया में ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं ठीक है बिकॉज जम्मू कश्मीर वॉज अब कन्वर्ट हो गया है बिकॉज ऑफ इन यूनियन टेरेटरीज तो हमारे दो यूनियन टेरेटरीज जुड़ गए हैं तो प्लीज़ इस नंबर को सही कर लीजिए ये है इंडिया में हमारे पास टोटल नाइन यूनियन टेरेटरीज हैं एंड ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं ये तो ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं ये तो करेक्ट है बिकॉज वी हैव एडेड तेलंगाना तेलंगाना एड हुआ एंड जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए से हट गया तो ट्वेंटी एट ही रहे तो दिस इज करेक्ट अब इंडिया जो है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज को पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में ठीक है ये तो मैं आपको एक बार मैप देख के बता देती हूँ ये देखिए यहाँ पर मैप में यहाँ पर क्या एक बार हम बना लेते हैं अपने लिए लोकेशन का दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हाँ तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में यू हैव पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ में है चाइना नेपाल भूटान ईस्ट में है बांग्लादेश एंड म्यांमार एंड देन साउथ में है श्रीलंका और देखिए यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड्स है और यहाँ मालदीव आइलैंड्स है तो साउदर्न नेबर्स जो हैं वो दोनों हमारे आइलैंड्स हैं मालदीव एंड श्रीलंका जो दोनों की इंडियन ओशन में है ठीक है तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है कि इंडिया और श्रीलंका डिवाइड कैसे होते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक लैंड इट्स लाइक समथिंग कि एक लैंड थोड़ा सा पार्ट सा आ रहा है जिसे कि हम नैरो स्ट्रीट चैनल ऑफ सी बन जाता है जिसे कि हम पॉक पाक स्ट्रेट पॉक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं और जबकि गुल्फ ऑफ मना जो है वो मालदीव आइलैंड को डिवाइड कर देता है मतलब श्रीलंका पाक स्ट्रेट से डिवाइड होती है और गुल्फ ऑफ मना मालदीव से डिवाइड होता है तो इंडिया का जोग्राफिकल हिस्टोरिकल लिंक अपने नेबर से अच्छे रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहे हैं सो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एशिया में देखिए एटलस में और देखिए कि इंडिया जो है वो एशिया से अलग है बट सबसे लिंक्ड है ठीक है फाइन Now this is the end of part टू as well as the end of chapter वन तो यहीं आज हमने chapter वन ख़त्म कर दिया है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए बिकॉज अभी वी आर इन द लॉकडाउन पीरियड और अभी इस टाइम पर स्कूल्स बंद हैं सो यू आप सब स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं सो so, आपके फ्रेंड्स को भी ये जो है ये मेरे वीडियोस अच्छे से मिल जाए एंड दे आर ऑल्सो एबल टू कम्प्लीट ठीक है स्टे हेल्दी स्टे होम जय हिंद जय भारत